Anita, ¿dónde estamos? Pues estamos en el punto de inicio posiblemente de cualquier visita de Albacete, que es lo que está justo detrás nuestro, que es la estación de trenes. Posiblemente podéis llegar por ahí y si no, justo aquí a la izquierda está la estación de la autobuses. Estación de autobuses efectivamente. Que tienen conexiones pues con toda España prácticamente. Mm. Y que para llegar al centro, digamos, es súper mega muy fácil. Sencillo. Simplemente le damos la vuelta a la cámara. ¿Veis esa avenida larga, larga, Ahí. larga? Uy, el autobús. Larga, larga de frente. Todo Venga, correcto todo para, adelante. para adelante. Estáis en pleno centro de la ciudad de Los Ángeles. Por aquí vamos caminando por, por la avenida de la estación. Eso. Que veníamos de ahí, del, de, la, de la estación de, de trenes. De la estación. Y es simplemente todo recto, son unos 10 minutos. Sí, por ahí. Hasta una rotonda que se llama, ¿cómo era? La Fuente de las Ranas. La Fuente de las Ranas. Porque obviamente tiene cuatro ranas. La Fuente de las Ranas, Paseo de la Libertad y luego ya llegas a la, a la Plaza del Alto Zano, que ahora os la vamos a enseñar. Creemos que no hace falta presentar a estos dos hombres porque ¿a quién no le hicieron en el colegio leer el libro? Hablamos del Quijote, ¿eh? Que por le, si acaso. Que levante la mano, que levante la mano. <risa> Nosotros aquí, dos. <risa> y en español antiguo, ¿eh? Ojo, que mi libro tenía la mitad de español castellano la, la, la mitad castellano antiguo. <risa> Víctor, ¿dónde estamos? Eh, eh, perdón, eh, Ana, ¿dónde, Anita, ¿dónde estamos? Estamos en la Plaza del Altozano. Cuéntanos. Es una plaza muy bonita, como podéis ver, chiquitina, pero considerada el centro neurálgico de la ciudad. Es más, los albaceteños, como el que maneja la cámara, la consideran, eh... <risa> la consideran la plaza mayor de la ciudad, aunque esta realmente no es la plaza mayor. Las enseñaremos un poquito más tarde. Estamos ante una copia de la bicha de Balazote, que es una especie de híbrido entre hombre y toro. Esto es una copia porque la original está en el Museo Arqueológico de Madrid y se llama de Balazote porque se encontró en Balazote, que es un pueblecito de Albacete. ¿Quién es este hombre, Anita? ¿Tú qué sabes de historia? Bueno, estamos en la tierra de los cuchillos y las navajas. Estamos en Albacete, por supuesto. Así que, qué menos que hacer un homenaje a los cuchilleros de Albacete. Esto se hizo en el año 1998. Y obviamente representa a los antiguos cuchilleros que vendían por las calles cuchillos y navajas. Y estamos en uno de los lugares más bonitos de Albacete, por lo menos en nuestra opinión. Estas maravillosas galerías fueron construidas por Gabriel Lodares, que fue un antiguo alcalde de Abacete, se inspiró en las galerías italianas y, como podéis ver, en la parte de abajo hay comercio y en la parte de arriba, viviendas. De, del pasaje Lodares nos hemos venido a la posada del Rosario, del siglo XVIII. A día de hoy es una biblioteca pública. En su día fue una posada que estaba en las afueras de Albacete, pero conforme ha ido creciendo la ciudad, pues se ha quedado prácticamente en el centro. ¿Qué, Anita? ¿Dónde estamos, Anita? En el Parque Grande. <ríe> el Parque Grande. Perdona, se llama Parque Grande, ¿no? No, realmente se llama Parque de Abelardo Sánchez, pero los albaceteños, es decir, el Venda, <ríe> sí que le decimos a veces un Parque Grande, porque realmente es el parque más grande de la, de la ciudad. Y Hombre. tiene este paseo central precioso, que bueno, ahora estamos en otoño, pero esto en primavera y verano... Está muy bonito, eso sí. Aquí puedes hacer ejercicio, puedes comer... Los domingos eh. está lleno de gente, paseando sí, con los niños... Puedes incluso darte una vuelta en bicicleta en el parque infantil de tráfico... <risa> o pasear por la para fuente... Para aprender... Pasear por las fuentes, que os las vamos a enseñar ahora, y un kiosco de música. Hay kiosco de música, para los niños pequeños hay muchas cosas, está muy bien. Y también está dentro del parque el Museo Arqueológico, 
que los domingos y los miércoles es gratuito, de normal 3 euros. Que ahí al fondo, ahí al fondo, había antiguamente una casita con, con patos y fitness, ¿no? Con patos y fitness, sí. Que desgraciadamente ya no está, pero bueno, sigue siendo un parque bonito para, para pasear y descansar un ratito. Aquí al final del paseo tenéis el templete de la música que ya a día de hoy creo que no se utiliza pero se ha dejado aquí de, de recuerdo y aquí al lado fue donde hice yo mis primeros pinitos con eh, la bicicleta, con la bicicleta. <risa> es el parque infantil de tráfico el parque infantil de tráfico sí que tienes pues eso varias carreteras incluso no sé si a día de hoy se siguen manteniendo, sí, los con, sí, sí, tiene semáforos, con, con semáforos y con todo, exactamente, como, como si fuera una, una, ciudad. una ciudad, digamos. Ya que vienen los niños a aprender educación vial. Sí. La verdad que está súper chulo y súper útil. Anita, que llegamos a la glorieta. Frena, frena, Anita, que llegamos a la glorieta. Tenéis aquí los horarios del Museo de Albacete, que yo que lo he visto dentro es bastante interesante, pero precisamente hoy que es lunes... Está cerrado. Está cerrado, vaya por Dios. Pero bueno, pero bueno eh, los miércoles, sábado por la tarde, domingo 18 y 31 de mayo... La entrada es gratu gratuita. Y si no, son 3 euros. Bueno, y caminando, caminando, hemos llegado al barrio de las Carretas, donde está este súper mega curioso edificio. ¿Qué fue qué, Víctor Manuel? Fue un depósito del agua. Que como veis es un depósito de agua que se ha conservado completamente, pero hoy en día forma parte de la biblioteca municipal. municipal. Gracias, Víctor. De la biblioteca uh -huh. municipal de Albacete. Y de hecho dentro del tanque es una sala de estudio redonda con una cúpula muy bonita de color azul. Está visto que hoy no es nuestro día. Hemos intentado subir para enseñaros la sala en directo, pero están dando clases. Nos dejamos una foto de cómo es por dentro de la sala. Bueno, Víctor, ¿y ahora dónde estamos? Estamos en el filo de la navaja, que es un local, un, un, bar, un barecito muy, muy típico de aquí de Albacete, y nos hemos venido a comer cosas típicas. Por ejemplo, tenemos por aquí... El lomo de orza. ¿Lomo de orza qué es? Lomo de cerdo. Lomo de cerdo. Que orza viene porque se conservaban en... Orza de barro o vasijas de barro. Le ponen una, una salsita en medio por si quieres mojar. Sí. Y de momento vamos a empezar con esto, pero hemos pedido más cosas curiosas. Bueno, pues el siguiente plato que vamos a probar es el este que tiene una pinta un poco no muy deliciosa, pero está muy delicioso. Se mm. llama ojo mataero. Mm. Víctor ni espera, ¿para qué va a esperar? Perdón. Claro. Perdón, lo siento. ¿Para qué vas a esperar, verdad? Lo siento. Si gustáis. Mira, 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 mira cómo se lo come. Venga, ala, topo dentro. Eso. Que si está hecho con hígado de cerdo, con tocino, a veces le ponen piñones también. Y está divino. Eso sí, solo se puede pedir en los meses de invierno. Y mientras Víctor sigue dando buena cuenta del ajo matadero, del ajo matadero nos han traído unas croquetitas de carne. Que sabemos que no son típicas, ¿eh? No, pero tienen pinta de casera. Total. Porque cada, cada una es de su padre y de su madre. Y para finalizar, unos calamares a la andaluza que tienen una pinta deliciosa y vamos a comer. Víctor, ¿y cómo acabamos la comida? ¿Qué hemos, hemos pedido? Hemos pedido, mira, hemos pedido una muerte y un susto. Aclara, aclara, que eso suena muy raro. A ver. No, mira, hemos pedido... Susto por, por el chocolate, que es tarta de chocolate con un poquito, poquito de, de chocolate. chocolate ¿eh? y, y obviamente... Luego, pues luego, muerte por el chocolate, que es tarta de chocolate con, con macho. mucho más chocolate. Así que... <risa> esa, ya es, esa es básicamente la diferencia. Ahora hay que probarlo. Hay que probarlo. Venga, va, vamos a probarlo. Así, Venga. en directo. Vamos. ¿Qué tal está la muerte? Mm. ¿Dulce? No. ¿Por chocolate? Delicioso. ¿Y qué voy a probar? El susto. Para mí muy bueno, muy bueno. Mm, está calentita. ¿Cómo está el susto? ¿Te da, ¿Te da susto o no? <risa> está muy bueno. 
Bueno, ya hemos salido con la barriguita llena, llena y el corazón, y el corazón contento. contento. Mm, rico, Nos hemos puesto Dios, la bota. Rico. Pero completamente. La verdad es que no ha sido nada caro para no, dos personas que nos hemos gastado 15 euros por persona. 29 euros. 29 euros. Todo. Con bebida, con pan. Que incluso os lo, os lo decimos así rápido. Ajo matanero, lomo de orza, calamares a la, a la andaluza, croquetas, una bebida de cola, agua, muerte de chocolate. Y susto, y susto de chocolate. De chocolate. <risa> que estaba en la muerte y el susto estaba... para morirse, nunca mejor dicho. Oh, madre. Así que nada, si venís por el Bacete os recomendamos este sitio sí. que se llama... El Filo de la Navaja. Exacto, está en la calle Ríos Rosa y está abierto todos muy, los muy días. Muy cerquita del centro. Perdón, Víctor, que te he interrumpido. Eh, está abierto todos los días menos los martes. Ahí está. Pues nada, Así seguimos. Nada. Seguimos, vale. Chao. Adiós. Y muy cerquita de la Plaza del Alto Zano tenemos la Catedral de Albacete o Catedral de San Juan Bautista. Que se tomaron su tiempito en construir, ¿eh? Porque empezar en el siglo XIV y terminar en el siglo XX... Bueno, esos que iban despacio y... Aquí. Pero bueno, dicen que las cosas bonitas... Y así salió mejor. Claro. Exacto. Es muy sencillita por fuera, como veréis, pero por dentro os va a encantar. Bueno, como podéis ver, todo alrededor de la catedral, todos esos frescos, que parecen frescos pero no lo son, son lienzos, fueron pintados por una sola persona que se llamaba Casimiro Escribá, que era un sacerdote y pintor valenciano. Está considerada la obra de mayor extensión pintada por una sola persona y es que aunque no lo parezca son mil metros cuadrados de pintura y por supuesto aquí también se encuentra la capilla de la patrona de Albacete que es la Virgen de los Llanos. Y saliendo de la catedral, eh, perdón, eh, es que Ana... Yo no soy lo interesante, gira la cámara. Eso. <risa> y saliendo de la catedral vamos a ir ahí enfrente a la casa del hortelano, donde tenéis un museo bastante bonito de navajas y cuchillos. Después del Museo de la Cuchillería nos hemos venido a la feria prácticamente, pero antes de la feria tenéis este monumento al agua. Que fue construido y promovido por los propios vecinos de la zona. Y hemos llegado al paseo de la feria, que aunque ahora lo veáis completamente vacío, en, en feria del 7 al 17 de septiembre, ¿cómo se pone Anita? ¿Cómo se pone? A tope, se pone petado. Lleno de puestos a ambos lados, sí. de feriantes, de churros, de, de chuchería. Atracciones de feria, de, de estas de esta de feriales mareantes. De esas todo. que no nos podemos subir nosotros. Ah, todo de eso. Y este paseo largo, 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 largo termina en la sartén. Eso. <risa> en la sartén y en lo. En los invasores. Ahí está. ¿Qué son, ¿Qué son los invasores? Pues ahora os lo vamos a contar. Sí, porque no tiene nada que ver con la serie de los años 60, ¿eh? Y en el paseo de la feria tenemos este pequeño parque que se llama Parque de los Jardinillos, parque ¿verdad? Jardinillos. Y es el parque más antiguo y más pequeñito de Albacete. Pero muy bueno. Sí, la verdad es que tiene un mucho encanto.
y también en el, dentro del mismo parque de los jardinillos tenéis este bonito templete hecho de piedra que es del siglo XIX y se usaba para conciertos de música. Dentro no hay nada, pues un templete de música. ¿Se sigue usando, Víctor? Creo que no. Se ha dejado aquí el recuerdo, digamos, de... La verdad que es muy bonito. Como símbolo, pero... Sí. A día de hoy creo que ya no se utiliza. Y al final del paseo de la feria, Víctor, ¿qué hay? ¿Qué es eso que tenemos enfrente? Enfrente, el recinto ferial. O sea... Que, que también lo llaman, como tú dices... La sartén. Y todo eso que tenéis enfrente, todos esos puestecitos... Los invasores. Los invasores, que es el mercado más importante que tiene Albacete. Son 400 puestos. ¿Y cuándo es? Hoy, martes. Exacto. Por eso estamos aquí. Exactamente. <risa> si venís cada martes menos en feria, sí. podéis pasearos por los puestos de los invasores. Víctor, vamos a enseñar un poquito los invasores de cerca. Vamos, para que veáis, está lleno de puestecitos. Esto solo es una parte, ¿eh? Para allá, para el fondo, hay mucho más, todo alrededor ropa, utensilios para la casa, todo general. ¿A qué sí, Víctor? ¿Recomendado? Por supuesto. Recomendado. Todo baratito y... A buen precio. Y bien. Bueno, seguimos. Bueno, pues nos vamos a casa. Se ha acabado. Se ha terminado el viaje. Sí, las vacaciones no han hecho. Pero bueno, bueno. Dentro de poco igual hay algo hacemos, por ahí. Hacemos otro viaje dentro Exacto. de poquito. Pero bueno, esperamos que este os haya gustado, que hayáis visto la, la ciudad, por lo menos la, las partes más importantes de la ciudad. Y que la vengáis a visitar, que porque es una ciudad no muy conocida, pero que mm. tiene mucho, mucho encanto Exacto. y muchas cositas por visitar, sobre todo del 7 al 17 de septiembre. Ahí está, eso.